Hello? Hello, teacher. Hey, how are you? Hi. Welcome, guys. Hi. How, how are you today? Good? Yeah, fine. Okay, that's awesome. Welcome to all of you guys. It's it's a good pleasure, you know, to you know to start, you know, this class is day with very positive and well with the weather it's like not so good because it's like a little it's a little hot. I don't know how's the weather like in it, well, where you live is it's cold, it's hot. So how's the weather? Okay. So welcome to the English class. Right, so it's good to have you here back again, back, you know, uh, after a lot of activities we do here, you know, studying English, working is really nice. So how was your, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Cuéntenme por ahí, ¿cómo han estado? Yes, how was your weekend? Trabajando. Working, okay, working. Yeah, I imagine it's like, it's challenging, pero bien. ¿Cómo está la motivación? ¿Todo bien? ¿Ya listos? Very good. Very good. Okay, that's cool. That's the point. That we just feel comfortable in practice. Okay, so this is like, you know, the most important, you know, to be ready and also be, you know, active to practice singles and study. Así que, bueno, un gusto saludarles. Veo que están la mayoría aquí. Eso es bueno. Estamos ya activos. Eh, ya con este día completamos lo que es la semana. Estuve viendo por, por ahí las, las actividades en la plataforma y, y veo que algunos ya avanzaron bastante y que me alegra muchísimo. Créanme ver eh, ahí que está ya... Eh, eh, muy bien, están súper bien ustedes en este proceso, así que los felicito eh, pues porque veo que están eh, cumpliendo siempre con las actividades así que eso es lo interesante ¿verdad? que cada día podamos aprender y podamos estar siempre motivados que eso es lo importante, creo que la clave eh, para poder aprender inglés o cualquier idioma es tener esa motivación para poder aprender, si no tenemos motivación eh, difícilmente podamos lograrlo, ¿verdad? Eh, entonces, ese es como el objetivo, que podamos cada día eh, dar lo mejor de nosotros y, y pues aprender cada día. Así que, no sé, alguien más que nos cuente, por ejemplo, cómo, han, cómo ha estado, eh, no sé, algo, algo por ahí. Alguien que nos quiera comentar algo, a ver, sin miedo, sin pena. Ajá. No sé, algo que quisieran comentar. Teacher, ¿cómo se dice? Yo, yo. Teacher, ¿qué sé? ¿cómo se dice cans... eh, ¿cómo cansado se dice? y difícil este día? Cansado y difícil. Eh, en inglés, por ejemplo, usted quiere decir estoy cansado, sería en inglés. Uh, usando contractions, I'm tired. I'm tired and exhausted. I'm tired and exhausted. Yeah. Look Can, at the chat. Cansado? Uh -huh. uh, I'm tired. I'm tired and exhausted. I'm tired and exhausted. Thank you. You're welcome. So, yeah, that is like the feeling, you know. Eh, yo creo que sí, nos pasa, nos pasa a nosotros que pues a veces estamos un poquito cansados. Eh, tantas actividades, tantas cosas, pero igual hay que estar motivados y pues echándole ganas, siempre dando lo mejor eh, de nosotros porque la recompensa es bastante mayor. Así que sí, yo sé que hay días que son más pesados, especialmente los lunes. Hay, hay personas que no, que no les gustan mucho los, los lunes porque... Bueno, son cansados para ellos, entonces. Pero bueno, nosotros tenemos que ser diferentes. <ríe> Bien, vamos a pasar ya a nuestro inicio de las clases, ¿verdad? Para avanzar, porque a veces se, se han fijado que no nos alcanza el tiempo. 
no sé si han sentido que de repente vamos contra reloj. Imagínense cómo se ponen las clases de, 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 de interesantes que, que el tiempo no nos alcanza. Y nosotros estamos como que, ¿what? Entonces, bueno, pues lo importante es que estemos activos, que podamos estar eh, siempre trabajando al mil y sobre todo pues con esa motivación que les digo que es lo que necesitamos. Así que con ese espíritu, con esa motivación, pues iniciamos. Y quisiera preguntarles, eh, cuéntenme, ¿qué estudiamos en la clase anterior? I think that I'm speaking too much Spanish for this class. So I would like to know about your experience. So what did we start in the last class? I need your, your help on this. What did we study in the last class? What do you remember? The alphabet. Ah, oh, nice, the alphabet. Okay. The, how to spell names and other words. Uh -huh. Okay, amazing, amazing. How to, how to spell names in other words? That's cool. That's very awesome. Yes, I know that. I know that is, we can learn about that. Um, what else do you remember? ¿Qué más acuerdan? ¿Qué más, qué más recuerdan? Tell me. Uh, adjetivo, adjetivos posesivos. Possessive. Ah, possessive. Adjective. Ah. Uh -huh. Okay, possessive adjectives, yeah. Nouns too. Ah, okay, nouns, okay. To, we study the alphabet. Okay. All right, so that's okay, that's okay. And uh, we're actually talking about the alphabet in, without hesitation that we just like have said what it is. Así que eh, I'm, very, I'm very like satisfied because you have studied. Han estudiado bastante, ¿verdad? Se han estudiado, eh, se nota. And also we socialize equations like, you know, spell words, spell names, and information about you guys. I need one volunteer for helping me to read the alphabet. Who wants to read it? I would like to challenge somebody for this class. A ver, ¿quién se anima a leernos el alfabeto, a decirnos el alfabeto en inglés? Who wants to do it? Yes. I... Yes, okay, thank you. Okay, help us to read the alphabet. A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent. That's cool. That's cool. Okay. Very, very fresh. Very fresh. Good this information, right? It's excellent. It's like a Spanish. And there are some people that they know the, the English alphabet more than the Spanish alphabet. Y hay personas que se pueden más el, el de inglés que el, de, que el alfabeto en español, imagínense. So that's cool, right? That's brilliant. Thank you. It's actually, you did a great job. And also we were talking about different uh, contents. We, well, as you can say, we spelled some words in English, uh, some expressions and practice, you know, some vocabulary, completing some exercises using the words. And that's what we did. Also we studied the possessive adjectives as you mentioned before, and the possessive adjective and possessive nouns like, uh, the Michael's car, the William's teacher, my brother's girlfriend, my uh, friend's notebook. So it's talking about possessions, right? Para referirnos a posesiones. Eh, Estábamos un poquito parte de esa estructura y veíamos algunos ejemplos that you'd answer in the class, and that was actually good because you know how to work with this, and that's very important. Um, some statements and some personal information. What I like about this is that you were asking in English. You were like trying to think in English. Lo importante es que usted piense en inglés, que usted haga un critical thinking en inglés. Ese critical thinking es un pensamiento crítico. ¿Qué significa? Que usted tiene la oportunidad de poder hablar inglés, pero también tiene un pensamiento crítico. Usted piensa en inglés, usted analiza. And that is something that can help us to go beyond about this, uh, this, this language. So as you can see here, this is actually a very important part about this that we can... Eh, practice. Hoy tenemos lo que es un backup de un pequeño repaso. Eh, un pequeño repaso acerca de, 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 
de todo lo que hemos visto en estos días y vamos a pasar la asistencia en este momento. Um, somebody was requesting the, the, the attendant list, but don't worry, we haven't passed it yet. No se preocupe, todavía no le hemos pasado, así que pues estamos a tiempo para to pass the attendant list. Let me see here. Let me look for it. Mm -hmm. Ok, vamos a ver, vamos a pasar la asistencia y decimos eh, Adela eh, Trinidad González. Present. Thank you. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Thank you. Uh, Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Uh, Gilmar Cruz Mendez. Present. Ina Crisia Santos. Present. Um, Jose Ángel Guardado. Present. Jose David Rivera. Present. Karen Lisette Mejibar. Present. Uh, Karina Yamile de Espinosa. Present. Um, Catherine Abigail Cuellar. No, she's not here since the last class. She's not there. Marlene Jamilet Herrera. Tampoco está Marlene, ¿verdad? Ya nos, nos han faltado. Eh, Misael Rivera Aquino. Misael. Present. Present. Ok, thank you. Nancy Lisette Rodríguez. Present. Okay. Eh, Oscar Manuel Sánchez. Present. Okay. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present. Okay. Saúl Adolfo Beltán. Present. Okay. Sold. Okay. Sold. And Victoria Maria Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Erazo. Present. And Yancy Magdalena Hernández. Present. Excellent. Thank you guys. It was, was great. It was great. I mean, actually, uh, most of you are here in the class. So let me present now. Eh, vamos a presentar ya este tema, que es the number five, the conference number five here. And let's do it. Let's do it. Así que vamos a ver. Necesito... Un voluntario para que nos lea cómo se llama la videoconferencia. What's the name of this video conference? A volunteer. A ver, a ver. Vocabulary, vocabulary practice. Ajá. This is the conference number five. It's a video conference number five. Yeah, it's related to practice. So we're going to practice, have a backup about the previous classes from this week. Así que, pues, eh, let's start. ¿Quién me lee el, el objetivo general? Who wants to help me to read the general objective? To express, to express what people do at the workplace using new vocabulary. Excellent, Jancy. I appreciate it. All right, so let's do it. Look at this one. It says like to express what people do at the workplace using new vocabulary. That's the expression. That was good. That was good. Express what people do at the workplace. It's so important to say in Spanish. Decir que hacen su trabajo enamora. Dice, hey, que bien, que chivo, que tú haces esto. Pero decirlo en inglés es otro nivel. Así que cuando le pregunten, ¿y qué haces en tu trabajo? Usted dígaselos en inglés. Así que les voy a dejar esa tarea. Okay, let's go with this one. And also we have the, what we're going to be capable to do. I will be able to, that will be, the, the, that's what it matters. Eh, ¿Qué seremos capaces de lograr? ¿Quién me ayuda a leer esto? Who wants to help me to do it? 
Y miren que yo lo hago democráticamente, ¿verdad? Para que ustedes digan, no sé, teacher, me voy a aventar a decirlo. Así que sin miedo, sin miedo al éxito. A ver. Who wants to help me to read it? Solo uno, chicos. No todos, no todos. Escucho las voces, entonces. No, ¿verdad? Por favor. Solo uno. Just one. I will be able to reinforce the different contents studied, studied in the previous classes. Okay, excellent. Yeah, I like it because that was a great pronunciation. Muy bien, buena pronunciación. Me gustó. So, reinforce the different contents. That's the goal. Because we have studied different contents with different vocabulary. And today we're going to reinforce this topic. Y la palabra clave es reinforce, que significa reforzar. Cuando usted quiere reforzar algo, you reinforce the different contents, los diferentes contenidos. So that's the main purpose about this. Y vamos con la primera prueba de fuego. Are you ready? Are you ready? Yes. Yes, right? Let's do it. Are you ready? Okay. Look at this. Look at this. One, two, and three. It says, activity. Ask five different partners their names and their occupations. Say what you like about your job And what do you like? About, well, that would be the same question, right? What do you like about your job? So I don't know why I highlighted twice, but I'm just going to erase it. Okay, so you're going you're gonna to ask uh, some guys uh, about your names, your occupations, and what you like about your job. Miren que interesante lo que vamos a hacer. Este día, we're going to socialize. For this one, we're going to have a short time to write this information about us. For example, um, what is your name? What is your occupation? My name is Carlos. I am a lawyer. And uh, what do you like about my job? What I like about my job is that I can help people according to the laws. I can guide them, solve the problems, and try to get them a better, better opportunities. If you will be a teacher, you know, what I like about my job is to have the interaction with my students. I can uh, teach and I can help them to learn different contents that will be valuable for learning in the class. Oh, I'm a supervisor. What I like about my job is like I can, I can guide people, I can orientate people to get the goals that the company needs to reach. For this, we can learn. And I have plenty of time. You can ask like personal information. Usted puede decir ahí, no, pues me gusta porque el salario está bien bonito, ¿verdad? Está bien bonito el salario, me gusta. No sé, usted puede ahí, You can say what you like about the schedule. Me gustan los horarios. The schedule is very accessible. I have weekend off. Tengo eh, fin de semana libre, no sé. Si le dan algún bono, ¿verdad? I have bonus. ¿Verdad? Gano algún bono, no sé. O me dan, me, me dan más trabajo. Entonces, bueno, no sé. Pero usted piense, ¿cuáles son aquellos, eh, aquel, aquello que le gusta del trabajo? Things you like. Okay, for this. You can start now getting this information and after you finish to work, we're going to make the, the breakup rooms and you will socialize with your partners about your name, the occupations and what you like about the job. So let's do it. Iniciamos. If somebody has a question, you, are, you have the freedom to ask questions. You say, teacher William, tengo una pregunta. And you ask the questions. And I will be more than glad to help you with this. Okay.
Okay, so you got uh, this time to talk about things you like about the job. So this is uh, a great chance to think about uh, why you are in the, in the company and what do you like about the job. So this week we have this one. And also the first student who finished, you know, to write information about your name, the occupation and what you like about the job. So you have the, the freedom to say, teacher, I have the answer. Or so we can we can socialize this part. Teacher, I'm ready. Excellent. Just to warm up, because we're going to do it in the groups, um, I would like you to, to share your information, because maybe you will socialize uh, your details in the group. But tell us what you have written. Please, let us make us the favor. In group or here? Here, here. And then you're going to do it in group. But you will be the, the first example. Aquí usted va a ser el modelo de, de, de esta actividad. All right, let's go. Good night. My name is Oscar Manuel Sanchez. My occupation is, la, is a seller. What, what like me about, about my job? About, about my job, like me, the travels between different boroughs of our country. To like me, to meet another people and talk with their. Excellent. Okay, uh, there is something. What I like about my job is, and uh, so you will answer in this way. What I like about my job is, lo que me gusta de mi trabajo es, this is what I like about my job is, Y la otra es, I can travel around the country. Viaja alrededor del país. Okay, so I can yes. travel around the country. Uh -huh. Okay, cool. Nice, nice. Thanks, teacher. All right, that's actually interesting. Yeah, because you can visit beautiful places here in the country. Not necessarily, uh, yes. not necessarily here in the capital because we see buildings, the streets. But there are like some other beautiful places in in in, in, San, in El Salvador that you can visit, the mountains. We visit the last month, uh, Guayua. Ah, yeah, I love this place. Yes, yeah. it's it's one of the it's very, very it's very cold. It's the flowers road. It's como de la ruta de las flores, right? It's the, the, uh -huh. the flowers. Sí. Oh yeah, it's actually impressive. Yes. yes. And what what is the best the best downtown you like? I mean, is there any downtown you like? Hay algún pueblo que le guste? Mm, maybe. Mm, Son sonate. Mm -hmm. It's beautiful. Yeah, sure it is. I have gone to Isalco and this is awesome. Oh, Isalco. Sí. Yeah, Isalco is good. It's good. All right. Thank you so much, Oscar. I really appreciate it. Okay, somebody else who, who has done it? And I would like to share this information. Somebody would like to share uh, your, your information.
Ok, somebody else finished. Uh, ¿Alguien más terminó ya? Yes. Hey, ok, would you, would you like to share? Somebody else would like to share. ¿Alguien más le gustaría compartir eh, su información? Yo, pero no sé si me voy a equivocar. Pero no, bueno. ¿Y por qué? Al contrario, o sea, queremos escuchar y, <risa> y yeah, don't worry about it. Aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Ok, my name is Trinidad. My occupation is basic education teacher. Teacher, uh, what I like about my job is to teach students my knowledge from work from Monday to Friday. Um, I enjoy my work. Okay, it's it's like a, it's a personal satisfaction to teach. Perdón. Eh, it's like a personal satisfaction to teach. Es como decir que es una satisfacción personal eh, el enseñar. La, el, el enseñar es, es una satisfacción, like a personal satisfaction to, to teach. Eh, entonces, como. Ok, y okay. también, y por ejemplo, es como una pasión. Bueno, usted que es teacher, eh, una, una cosa que, una característica de un teacher es that you have a passion. Uh, for teaching, es como una pasión por enseñar, porque no cualquiera da clases, usted puede decir e y quería ser maestro, ay no, teacher que no sé qué, verdad, no, yo maestro no quiero ser, y people say that because it's normal entonces eh, it's, it's a personal, it's like a passion, es como una vocación no todos tienen esa vocación right? ok, thank you ok, thank you well, but this good I mean, actually the information is really good, it's very impressive Ok, somebody else, uh, somebody else. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. Eh, ¿Quién es yo? Ah, Karen. Ok, Karen Menjibar. Ok, Karen. Cuéntanos. My, my name is Karen Menjibar. My job is an accountant. I love my job for its, the, for its methodology. And... I love my job for a different ap approach, uh, como enfoques. Mm -hmm. Okay, different approach. Yeah. Okay, that's cool. Okay, that's very interesting, you know, detail about that. Okay, so we're going to, we're going to work in the breakout rooms. Eh, vamos, a, vamos a entrar a los breakout rooms para que usted pueda compartir. Vamos a ver cuántos hay. Almost 20. Creo que todavía hay algunos ahí que no han encendido sus cámaras para que lo puedan hacer. Aquí recuerden de que estamos siendo eh, pues, monitoreados acá. Y also the class has been recorded. So todo lo que, lo que usted hace acá aparece. Pues si no sería que le llame la atención porque pues, you don't have the camera on. And this is one of the roles. Muy bien, vamos a los breakout rooms. Vamos a formar. Ok. Okay, we're going to make six groups. We're going to make six groups. And what you have to do is to say your name, your, your career or your position, the job positions, and what do you like about the job? So let's do it automatically. So we're going to have one, two, three. Okay, three groups each. Así que vamos a iniciar. Tenemos seven minutes to do it. After seven minutes, we go back and we start, you know, with the class again, right? Let's do it. Oscar, Karina, Saúl, hello. Hello. 
Hello. Hello, guys. So Link Arena. Hey, Karina Espinosa. Hello, Karina Espinosa. Hello. Okay, let's go next. Let's go in the O, W, L, E, D, G, E. Ah, noble. Ah, noble. No sé cómo se pronuncia. Ah, so a ver. Pero eso es conocimiento. Knowledge. Conocimiento. Knowledge. 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 Okay. 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 This one. Thank you. Thank you. Thank you. Knowledge. Y cuando usted le agrega, eh, that is like conocimiento. Yes. Okay. Bueno, si quiere, voy yo. Hi, my name is Eric Herrera. I give technical support to sellers in stores. And what I like about my is help solve different problems and create new functions. Soy Crisia. Okay, okay. My name is Crisia Santos. My occupation is display of supermarket. Uh, what, what is what is the like about my job is meeting new people and taking advantage of the supermarket offers. Lo que a mí me gusta es que conozco nuevas personas, les quise decir, y este que puedo que como le quiero decir yo puedo ver las nuevas ofertas que están saliendo en el super y las puedo obtener okay. ah pues ya sé a quién le voy a preguntar sí ya sabe <risa> <risa> Ok. ¿Quién sigue Solo el teacher queda. Okay. <laughs> ya todos pasamos, ¿verdad, teacher? Yes, yes. Okay, so, but any chance, something that you would like to add about your job? Algo que le que gustaría agregar también en su trabajo, lo puede hacer, like, uh, about the, the calories, about the schedule, acerca de los horarios. A veces hay prestaciones, tienen eh, todo pues, lo que necesitan, en, por ejemplo, the staff, todo lo que ustedes, los materiales, todo lo que necesitan. So you can discuss about it. También pueden comentar un poquito acerca de eso. <risa> Vaya, no sé si eso sería todo o... O hay que anotarlo, no sé, por si nos pregunta. Lo anotamos. No sé. Yo lo tengo, no sé. Yo lo tengo anotado. Ok, okay guys, you finished? You finished? Lo tengo anotado. Sí. You finished, All right. That's okay because we got yes. like, as, as I told you, only five minutes. So we're going to go back to the, to the main session. So don't worry because this is only speaking. So you don't have to take notes. So you don't just like speaking, speaking the, Let's do it. Okay, don't worry, don't worry. No es necesario que lo anoten. Ah, ok. Uh, yeah. <laughs> sí. Ok. Um, este es el compañero. Casi lo mismo. 
Sí, por relación con el de trabajo. Ajá. Y en el caso así puntual, los adjetivos positivos. Mío, tuyo, de él, de ella, de ellos. Es lo que no. Hi, teacher. Hello. Hi. Finish? Hi. Finish. 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 Wow, very fast. Okay. I think we're going to go back to the main section because most of you have finished. All right. So great job, guys. Let's go back to the main to the main uh, main section. Okay, we are almost all of them. So we're waiting the group number six. They are joining in one minute. Okay, great guys. Congratulations. I was listening to all of you, some of you guys. And also you 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 answer, you know, and you talk about your, your job and what you like about your job. That is actually amazing. That is amazing because you are good for this. Okay, let's continue with the class. Let's continue with activities. Let's go with this part, what it says. It says, look at this, the alphabet. So we have the alphabet here. One of your partners early in the class uh, just read the, the alphabet. You did it pretty good. If I ask you, can you tell me, uh, can you tell me what, are the, what are the vowels? Can you tell me what are the vowels? A, E, O. Me salté la IVA. A, E, I, O, U. Excellent. Thank you, Oscar. That's okay. Yes, yeah, so we actually got this. And we have the vowels and we have the consonants. So the consonants and vowels. Very good. Look at this. Spelling B. Get in teams with your classmates and write a list of words to tell the other teams so they spell them. So we're going to make small groups. Vamos a formar pequeños grupos. Y vamos a trabajar en spelling. That is going to be the challenge. Then we're going to have a competition in the class about spelling B. As you know, there are like simple words, but being honest with you guys, I mean, well, in some other places, spelling B is one of the best uh, contests, right? So for this, we have some groups. We're going to make some groups. Vamos a formar algunos grupos. Y we have the group number one. So we have this vocabulary, the action, climate, express, mammal, surface, teaspoon, Simple, simply, noisy, potent, league, ancient, nationality. And then we have the group number two, gesture, heroes, bold, solar, grief, spaghetti, pressured, sailor, listening, especially. So those are actually the words we have here. What else? The group number three, um, temperature, temperature, scientific, emergency, intelligent, inquired, marriage, sword, sentence, museum, excellent. So we got the group number three and let's go with the group number four. Quote, rumor, safety, Rehearsed, governor, rural, headache, grateful, separate, partial, host, ambulance. Look at this. So are the expressions. But before, uh, I want you to make the groups first. So we're going to have four groups. Let me see. In... 
let me see okay okay let me see actually we got four groups mm. group number four one second one second I'm going to create the breakup rooms right now with the, with the members of the group. Okay, the groups will be five members. We're gonna have five members for each group. This is going to be one group that is going to be a four. So, Okay, we're gonna make four groups. One second, automatically. Okay, the first group is going to be Ever, Jose Merino, Oscar Sanchez, Trinidad Gonzalez, and Jan Sierra. So that will be group number one. Group number two, Gilmar, Crisia Santos, Misael Rivera, Victoria Maria, and Jan C. Magdalena. The group number three will be Eddie Guerrera, Karen Mejibar, eh, Karina Espinosa. Salvador Alfonso. And the group number four will be Carlos Eduardo Rivas, Daniel Rivera, eh, Nancy Rodriguez, and Saul Beltran. So what we had to do, those are this is the group number number four. And, and we're gonna check this is going to be the group for this one. What you had to do, what you had to do is we're gonna go back to your teams. Y para eso van a necesitar esta presentación. Van a necesitar la presentación para que vayan viendo el, la, el grupo, el grupo uno. In este caso, les tocaría el vocabulario del grupo uno. Look at this. So action, climate, express, mammal, surface, teaspoon, simply, noisy, poem, league, ancient, and nationality. Ustedes eh, van a ir eligiendo cada una de las palabras y las van a ir teletreando y el grupo tiene que seleccionar. The group has to see if the word is eh, well spelled. That is going to be a part of this one. And uh, it's okay for you guys. Any questions about this vocabulary? Is there any word that maybe you don't know or you would like to know about the meaning? Alguna palabra que el grupo no sepa? The meaning or? The meaning. What's the meaning in or, Spanish? Or what we're going to do? No, because you're going to spell it. You spell the words, but maybe. Oh, oh the meaning. Um, mammal, the meaning. M mammal. Uh -huh, mammal. Mammal. Oh, it, this is like, like, like mammiferos. Mammiferos. And teaspoon. Yeah, but in this case, uh, mammal is mammifero. Teaspoon is como una cucharilla. Una cuchara o una cuchara pequeña. That is a teaspoon una cuchara pequeña mm -hmm. o cucharilla o, o cucharilla y mammal es es mamífero yes mammal okay, okay. nice Teacher. yes surface a surface is like uh like a cover of one place we we'll say superficie es una superficie that is for oral con Okay, group number two. Let's see. The group number two is we have a gesture, heroes, both, spaghetti, grift, solar, pressure, sailor, listening, especially. All right. What? Not so much. Nice. Okay, 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 cool. Uh, questions about vocabulary? Preguntas? Ninguna se dice. ¿Cómo se dice ninguna? No one. No questions. No, no questions. No questions. And also to say ninguna is como like none. None. No one. No any, no any teacher. No any. Okay. No, no any. Okay. Okay, cool. Group number three, we have uh, temperature, scientific, emergency, 
intelligent, inquired, marriage, sword, sentence, museum, excellent. Greece, Greece. Teacher, uh, is uh, inquire? Inquire is like, for example, you want to, you want to require something. Uh, in English, it's like a preguntar. You ask, inquire is to ask questions. Es como preguntar, indagar. So that is inquire. Okay, thank you. You're welcome. Sailor. 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 Sailor, 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 sailor. What? <laughs> what? Okay, look at this. And you have the group number three. Okay, so we got the inquiries, word, sword, sentence, museum, and excellent. All right. And this will be the last book. Quote, rumored, safety, rehearsed, governored, wrote out, headache, Grateful, separate, partial, whose ambulance. No questions? No, right. Okay, so we're going to we're going to work in the breakout rooms now. I will give you a couple of minutes to to practice the vocabulary. So you have 10 minutes or less to practice this vocabulary. I will be monitoring your work. And what you have to do is you're going to be spelling the words. Eh, van deletreando cada una de las palabras. Eh, por ejemplo, deletreo yo una. Tú deletreas otra. Y así van turnándose para ir deletreando cada una. That's the purpose. Like M, P, C, L, S, O, D. So you spell the words. And if somebody, you know, make a mistake about any pronunciation, you got the freedom to express your help, you know, I can help you in your practice. Así que vamos a formar los grupos. Okay, let's go. Entonces, dijo que iba a ser eh, el repaso de, de pronunciación y de letreo. Sí. Uh -huh. Ok. Entonces, uy, perdón. Si gusta, empecemos. Aleatorio, no sé, empezaría la primera. No sé si empezamos a... a a practicar y después a deletrear, todos tenemos que 10 minutos, dijeron. 10 dijeron. Sí, 10 minutos. Bueno. la presentación y lo puso. Uh -huh. no dice lo... usted si quiere con, con su pronunciación y el deletreo y luego sigue el otro compañero y así, ¿verdad? Ah, okay. Para mí sería una buena idea que agarráramos, digamos, eh, así, yo las he numerado, ¿va? del 1 al 12, que agarre alguien 1 y 2, el otro 3 y 4, y así va. Porque aleatorio siento como que nos confundiríamos un poco. Vaya, entonces agarro yo el 1 y el 2. Vaya, está bien. 3 y 4, ¿quién va a agarrar? Yo. Usted, vaya. 5 y 6. Ok. 
Hola. ¿Cuáles serían el 5 y el 6? Sería. Surface. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Climate. Surface. 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 Cinco y seis. Cinco y seis sería surface and teaspoon. O sea que tres y cuatro es express y mamada. Y mama, uh -huh. Yo las copié ah. mal. <risa> no, es que van en orden este, horizontales. Ajá, entonces seríamos. Ah. Va, este, uno y dos, ¿cuáles serían? Action, Action climate. Y climate. Y climate. Action. Y climate Action sería climate. el dos. Y climate. Tres y cuatro. Express, mama. Mama. Ah, ya, ya. Vaya, está bien. Muchas gracias. Así vamos a ir. Eh, 5 y 6 sería surface y teaspoon. Y teaspoon. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué, ¿Quién falta para el, el... Ya van tres, ¿verdad? Ahora vamos, vamos, vamos con uh -huh. tres, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, si quieren yo agarro las eh, tres, quiero ver, siete, ocho y nueve. Que okay. sería sim, simple, noisy and poem. Y no sé quién quedaría con las últimas. Eh, serían las, las últimas tres vos, José. Pues sí, está bien. Ok. Start, start entonces. Ok, Desde iniciamos. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ok. Action, eh, okay. primero la pronuncio y después la, la, la del entreo, ¿verdad? Uh, mm -hmm. okay. ok, bye. El viernes no estuve, así es que si me equivoco me corrigen. Uh -huh. Action, A-C-T-I-O-N. A-C-T-I, ah no, A-C-T-I-O-N. And, uh -huh. correct. Okay. A C T I O M. Climate is T L I M A T E. A I. So A is A. A. And E is I. No, uh -huh. A A I. Uh -huh. A I. Uh -huh. Ay. Es correcto, ¿verdad? Yes. A I. Ok. C L I M A T E. Climate. Mm -hmm. sí. Yo express. E X P R E S S. Mamal. M A M M A L. Mamal. Yo sería el 5, ¿verdad? Surface. Surface. Yeah. Mm -hmm. Sí, ¿verdad? Sí. S U R F A C E. Teaspoon. T E A S P O O N. Mm -hmm. I'm the next. Yeah. And the first is simply. Es simple. 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 S-I-M-P-L-Y. Y. Y. The second is noisy. And N-O-I-S-Y. And the third poem. It's P O E. Bien, teacher. Um, hello, everything okay? Hello, oh, teacher. Hi, uh, is everything okay? ¿Todo bien? No, I have a question. What's the question? Uh, 
era de formar palabras, ¿verdad? Relacionadas con estas para que los demás grupos lo deletreen, ¿verdad? Eh, ustedes tienen que deletrearlas. Las palabras. Ajá. Spell, spell the words. Por ejemplo, how do you, how do you spell temperature? ¿Cómo deletrea temperature? T-A-M-P-E-R-A-T-U-R-E. So, spelling. Scientific. How do you spell scientific? S-E-I-E-N-T-I-F-I-C. So, that is scientific. How do you spell emergency? So, you're going to spell the words. Because we're going to have a spelling bee contest. Así que eh, luego vamos a tener un curso de letreo de estas palabras. Así que eh, cada okay. uno va a ir deletreando cada una. Uh, that's what you have to do. Ok. okay. Uh, consulta we are, we are, we are una consulta más. Uh, group yes. Three. yes, Saul. Uh, uh, question. Oh. Eh, las palabras que nos dijo ahorita son del equipo 3. Nosotros somos del equipo 3. Es que yo... Había anotado que éramos el equipo 3, pero mis compañeros dicen que somos el 4. Quiero ver, quiero ver. Uh, el grupo. Somos los uh, últimos uh, en ser Saúl, nombrados. Saúl. Los últimos que nos nombró. Ah, ah ok. Saúl, Saúl. Eh, el, grupo, el equipo 4 son ustedes. El equipo 4. Ah, vale, sí. Ajá. Sí, sí. Ajá, solo para estar ahí seguro. Ah. Entonces sería. Ya. Yeah. Bueno, you have this information. Quiero ver. Yeah, sorry. It's just like an example here. Look at this, like quote, rumor, rehearsal, rehearse, governor, headache, grateful, separate, partial, push ambulance. Así que organícese porque ya los grupos ya están eh, deletreando. Okay. All right, good luck. Thanks. You're welcome. Bye, entonces, quiero ver, somos cuatro, ¿verdad? ¿Cuántas palabras? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Como 11, 11 palabras hay, ¿verdad? Sí, 12 sí. son. 3, 6, 2, 9. 12. Sí. Ajá. 12. Cobalt. Ok. Nos las dividimos ahí, ¿verdad? Yo creo que serían tres palabritas para cada uno. Vaya. Entonces... 1, 2, 3, 4. Agarrémoslas así por como va en, 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 en línea. 1, 2, 3, 4. Alguien que escoja las primeras. Alguien le va a tocar. Sí, tres palabritas por cada uno. ¿Quién, quién comienza? Eh, yo comienzo con la primera línea, quizás. No sé si la van a dar de orden a visitar. Dele, compañera, no hay problema. Dele, dele, dele. Ok, vertical horizontal, ¿cómo lo van a hacer? Eh, ¿Cómo? Horizontal, horizontal. Eh, digan las primeras tres que son cotter, rumor y safety. Ok, perfecto. Eh, ya. Yeah. You. Sí. You, you, you. Correcto. Sí. Y. Y. Por you. you, perdón, you, 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 M, O, R, yes. Es F I I 
ya. Y. Sí, igual. Ok. Eh, agarro yo las siguientes tres palabras. L. Yo voy con las otras tres. Vaya. R, I, H, I, A, R, S, I. Uh, G, O, B, I, R, N, O, R. R, U, R, A, L. Ok. Continúo. Yeah. H, E, I. ¿Qué pasó? Er. Todo así como me había enrollado la lengua. Ajá, er. Listening. List, list, algunos dicen listening, otros dicen listening. Listening. Así como, como con X va listening. Uh -huh. Con Z. Algunos lo pronuncian con listening. Con listening. Como que medio omiten la T. Uh -huh. Listening. Listening. Pero que si lo dice el liso así va, listening. No se lo va a valer. Mejor listening. Listening. Ajá, correcto. Creo yo. Ya vamos a preguntar a San Google. <risa> Siempre hay que exagerar. Okay. Um. Sí, poco, ajá. Quiero ver. Listening. 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 No sé si escucha. Listening. Sí. Listening. Listening. Hey, R, E. Yeah. Hola, Karina. Hola. 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 O R D. R D. Yes. Vamos a Museum. 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 Am U S I U M. Yes. Pues yo es scientific. Es C I E N T. I F I C. Um, Karina ¿Cuál es? A Intelligent Bank uh, No, Mar Ajá, por ahí vamos Mariage, algo así Mariage Mariage M R R R E G, la G, ¿cómo se pronuncia? G G G G I. Ajá. Solo es que eh, me dijo más <ríe> en el principio. Y es M A R R I A G I. <ríe> Ahora va Eric. Voy. <ríe> Sentence. S I N T E N C E. Yes. Sentence. Ah. <laughs> <laughs> Excellent. E X C E L L E N T. Bravo. Ahora vamos con. <laughs> ahora ya empezó. Ah, ahora va Salvador. Salvador. Oye, no, Karina sería. Ah, usted, Salvador, va a decir es Word. Yo soy el cuarto. Ah, vaya, dele. 
Ah, usted va a pasar o quién va a pasar? Ajá, no sé quién va a pasar. Quiero ver, él es el cuarto porque no ha dicho. Es, quiero ver. Él dijo usted ya empezó, ¿verdad? Sí. Ah, Karina, Karina, ¿quién ha empezado? Ah, sí. Vaya, Karina, usted. Temperatura. Eh, temperatura. ¿Té? ¿Cómo es? ¿La té cómo se pronuncia? Sí. 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 No, sí. 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 Ajá. Sí. Um, no. Sí. Sí. Epa. Eh, sería. T. I. M. Me dijo. T. I. M. P. E. E. La I. La P, la E es la I. P, I, R, I, T, U, U, R, U, R, I. R, I. R, I. Ahora sí. Eh, creo que usted digo yo. Eh, cualquiera. Cualquiera sigo. Eh, em emergencia. E M E R G E N C Y. Yeah. El otro es inquire. Eh, I N Q U I R E. Okay. Yeah. Ahora. Museum, Karina. Así creo que era. ¿Cuál? Museo. 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 Museo, pero el museo. The pronunciation is museum. 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 Okay, Karina. S? Yes. Yes. Okay. S? Um, U? U? S? S? Y que sería, vaya, sería museo escrito, ¿verdad? M U S E U M M U S E U M Ajá, vaya, Exacto. ahora del letrero. M U S I U M Yeah Ahora va Salvador No, él no, va Voy yo uh, Scientific S C I-E-N-T-I-F-I-C. Yes. Me voy yo. I, intelligent. I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T. -E Salvador. Ahora va Salvador. M-A-R-R-E-N-I-I. A T I. ¿Ah? ¿Qué dijo de último va? Sí. <ríe> Ahora.
Okay, we're going to pass the attendance list again the second time. Vamos a pasar la asistencia. Okay, so I will be calling you and you say present. Uh, Adela Trinidad Gonzalez. Present. Um, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Uh, Ever de Jesús Candray. Present. Uh, Gilmar Cruz Mendez. Present. Gilmar? Present. Okay, Ina uh, Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. José Ángel. Present. Present. Eh, ok, José David Rivera. José David Rivera. José David Rivera. Present. Eh, Karen Lisette Menjibar. Present. Eh, Karina Yemile de Espinosa. Present. Eh, Katherine Abigail Cuellar. Catherine Abigail Cuellar. Eh, Marlene Yamilet Herrera. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lisset Rodríguez. Nancy Lisset Rodríguez. Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Present. Eh, Yancy Guadalupe Erazo. Present. Yancy Magdalena Her Hernández. Present. Thank you. Ok, guys, let's go. Let's go. This is the time. This is the challenge. We're going to have the competition about a spelling bee. So for this, I will be asking uh, randomly uh, some of you guys. Look at this. Look at this. Spelling bee. Get in teams with your classmates and write a list of words and tell to tell other team so they can spell them. So for this, I will be asking you one member of the group number one. Un voluntario del grupo uno que diga me, teacher. Oh, say your name. Say your name. Uh, the first volunteer for the group number one. Me, Jancy. Okay. Jancy. Okay, Jancy. Very good. Thanks for letting me know. Okay, Jancy. The word that you will spell in this in this occasion is going to be teaspoon. Spell the word teaspoon. Okay. Teaspoon. T. E. A. S. P. O. O. N. Teaspoon. That's correct. Congratulations. Very good. No, group number two. Thanks. All right. Let's go with the group number two. I need a volunteer for the group number two. Okay. A member of the group number two who's going to be? Hello. Any member of the group number two? Eight. Okay, the word is going to be spaghetti. The word is going to be spaghetti. Spaghetti. S-P-A-G-H-E-T-T-I. Can you spell the first word? Spaghetti. 
Yeah, um, the first word, la primera letra. Uh, can you spell it? Yes. That's correct. Thank you so much, Gilmar. Uh, very good. Great job. Okay. Yeah. Let's go with the group number three. Uh, a volunteer for the group number three. Okay. A group number three, a volunteer? Me, teacher, Eric. Okay, Eric. Excellent. Thanks for letting me know your name. So just say your name. The war is going to be temperature. The war is temperature. T E M P E R A T U R E. Temperature. That's correct. Congratulations. You go to the next round. Group Thank number you, four. Sure. Let's go with the group number four. Um, I need a volunteer for the group number four. Me. Okay. Carlos. Carlos, thank you, Carlos, for saying your name. The word is going to be rehearsed. You can okay. start. Uh, okay. R E H E R. Perdón, repito. R E H E A R S E. Okay, that's okay. Great job. So Let's go back to the group number one. Okay, another volunteer for the group number one. Me. Okay, the word is going to be nationality. The word is going to be nationality. Nationality. N-A-T-I-O-N-A-L-I-T-Y. Nice, means very secure and fast. Great job. Congratulations for the group number one. Group number two, volunteer for the group number two. Yo. Your name? Crisia. Crisia. Okay, Crisia. The word is going to be especially. The word is going to be especially. Especially. S P E C A I. A L L Y. Okay, so especially is the, the, the word that we see in the screen. Can you see the word? Can you see the word in the screen? This one? Can you see it? La puede ver? Eh, sí. Vaya, eh, puede deletearla otra vez según cómo está acá. Es P. Perdón. Es. Perdón, voy a volver a comenzar. Start over, start over. S P E C I A L L Y. Okay, uh, according to the to the the ones that is here, in this case, the word is incorrect because you have to mention E, especially E S P. Look at this. That is actually Teacher. yes. No sé si ya paso lista, tengo problemas con mi teléfono. Eh, your name? Eh, Nancy Rodríguez. Nancy, 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 Lisette Rodríguez. Yes, I passed the yes. Okay, thank you. Okay. Okay, so in this case, the problem is that especially in this case, it started with E, and you didn't mention E, but the rest was okay. All right, what about the group number three? Let's go with the group number three. I need a volunteer. Me, teacher. Okay, the word is going to be emergency. Emergency. Okay, E-M-E-R-G-E-N-C-Y. Excellent, very, flu very fast, very secure, great pronunciation, that's awesome. Okay, group number four. Let's go with the group number four and volunteer. Who? Righty, teacher. Saul. Oh, oh Saul. Okay, Saul. All right. The word is going to be ambulance. Okay. Pronounce and spell the word ambulance. Okay. Uh, A M U L A M C E. Ambulance. That's correct. Excellent. Let's go to the last round. Let's go to the last round. Vamos con la última ronda. Okay, group number one. 
I do it. Eric. Okay, the word is going to be the word is going to be ancient. The word is going to be ancient. Ancient. Yes. A N C I E N T. That's correct. Congratulations. Group number two. Teacher, you. Yes, all right. The word is going to be um, pressure. The word is going to be pressure. Yeah. P R E S S U R E. That's correct. Great job. The group number three. And uh, then one member of the group number three. Volunteer. My name is Karina. Okay, thank you, Karina. The word that I'm going to choose to you is this one. You're going to pronounce the word marriage. The word marriage. is going marriage. M I R R. E E E. No sé si me equivoqué. Yeah, that's that's incorrect. The word is M A R R I A G E. That is marriage. So, thank you. And the group number four, volunteer. Yes, teacher. Okay, the word. Daniel. Okay, Daniel. The word is going to be governor. The word is going to be governor. Okay. G O B E R N O R. Excellent, Governor. So the group number one and the group number four won these competitions. Congratulations, guys, for this practice. Great job. Okay, so that was good. You know, you know how to pronounce the words. Teacher. Yes. Teacher. Hello. Uh, only one. Uh, ever. Uh, would you please repeat again the word, the first words or group three, the 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 pronunciation, the first word. Which one do you which one do you want? The first, the first temperature. Word. Temperature. Yeah. Yeah, right. Yes. The pronunciation is it's temperature. Tem temperature. 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 Okay. Okay. Yes. Thanks. Yeah, don't, 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 don't mention like temperature. No, it doesn't pronounce. It's like a temperature. Es como que las otras palabras se resumen, se Como que son mudas, mute words, so it's like temperature. Yes. The mood letters, the next to, to, to letter E, temp, temperature. Oh. Temperature, ajá, entonces como que, como que esta R-I, R-A no suena, esa R-A no suena. Eh, temperature, ajá, uh -huh. the R-A doesn't sound like, so it's temperature. Ah, okay, thank you. You're welcome, that was good, thanks for asking, you know, that's good. It's like ambulance, ambulance, rehearsal, quote, rumor, safety, partial. No, so that's the word. Muy bien, chicos. Felicidades. Vamos con la siguiente parte. Dice singular and plural statements. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. In este caso, we are marketing managers. She are in uh, Margarita, Margarita Marroquin. Oh, it's difficult to pronounce this. My boss are Jose. So what we had to do is to identify the mistakes and try to correct the sentence in the right form. Okay, this is what we had to do. Así que think about it and also uh, try to identify the words. All right, let's go. Do you identify the number one? So you can check here. 
We are. Okay, so the number one will be? We okay. are. Okay. Marketing, marketing managers. Okay. Thank you. Marketing managers. What about the number two? Please. Please. What is, I'm sorry? Number two? She's. Isn't. Oh, she isn't. She isn't or she is not. Uh-huh. She's Margarita. Yeah, she's Margarita. Yeah, she's Margarita. Okay, let's go with the next one. We're gonna, one second. Okay. One second. So is actually, we are going to, you know, focus about you know, some expressions. So what do you have specifically? Okay, let's go. Yeah. Our new supervisor. Okay, so in this case, the, the real verb is going to be our new, right? So it's going to be this. So let's, oh. yeah, so because Natalia and Sarai are the, are the new, because the, we're talking about plural. Hola? No, no en este caso, como es Natalia y Saraí, estamos hablando de plurales. Mm -hmm. Entonces son dos. Entonces decimos que son are the new supervisors. So we are, are talking about plural, eh, the plural structures. So we go with this. Vamos a ver. One second. Look at this. Look at this. Eh, the number four. What is the number four? One second. I need to make it smaller. Okay. Yes. Much better. We're gonna use it. We're gonna use it white. I'm sorry. Just my uh. Boss my is boss is your boss. Okay. My my boss is is okay. Okay. And the last one. What is the last one? Mm. Mm. Their secretary. Their secretary is Laura. Isn't. 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 Uh, isn't because it's, it's negative yes isn't is also singular because we're talking about laura so she isn't laura so she isn't or she's not right so that was good because we could identify here what is the what is the real ones the mistakes in it so that's okay so that was excellent that was excellent All right, let's go. Next with the next exercise. Look at this one. Just no questions and short answers with B. Complete the questions using different subjects and ask them a partner to write the answers. Look at this one. Look at this. We're actually we're about to go on to the next part. And let me see here, what we're gonna do. Look at this, look at this. Look at this. Okay, this one. Look at this. Complete equations using uh, different subjects and ask them to a partner, write his or her answer. So that's what you had to do. You had to complete some questions. Usted va a completar algunas preguntas utilizando diferentes sujetos. Y, le, y les va a preguntar a un compañero, por ejemplo, y va a escribir la respuesta. Eh, is are you a doctor? Is your friend a teacher? Is your, is your company very big? Entonces usted va a ir jugando con algunas preguntas que va a ir compartiendo con su compañero. This is actually the part that you had to complete. Entonces va a completar usando diferentes sujetos y le va a preguntar a su compañero diferentes cosas. 
Por ejemplo, la número cuatro está M. Ahí sería Am I, am I your partner? Soy yo tu compañero. Yes, you are. Am I an English speaker? Eh, Soy yo un English speaker? Yes, you are. Entonces, usted va a responder acá con la información. Número cinco. Is, is your boss flexible? ¿Es tu jefe flexible? Yes, he is. Um, número seis. Algo que se me viene a la mente. Are your coworkers friendly? ¿Son tus compañeros de trabajo amigables? Are your coworkers friendly? Oh, yes, they are, they are friendly. Entonces, eh, usted comparte ahí con las diferentes preguntas. Entonces, en este momento, vamos a trabajar en las preguntas. Quiero que escriba a possible question. Quiero que escriba una pregunta. Eh, cualquier pregunta que usted quiera escribir utilizando are, is, are, and, etc. Are you, are you from San Salvador? Are you in San Salvador? Are you in San Miguel? Uh, so questions like that that you're going to socialize in class. Ok, entonces eh, seis preguntitas y luego usted va a hacerles esas preguntas a su compañero, to your classmates. So take your time to make this question. Teacher. Yes. How can I help you? Hello. Mm, neighbor is vecino. Neighbor. Yes. Neighbor. Thanks. You're welcome. Uh, I'm ready, teacher. Excellent. That was cool. You are good on time. Yeah, that's that's important. What I like is that you're on time. That's that's awesome. That's awesome. That is excellent. But these questions I will do with a classmate. <laughs> yes, you will socialize these questions with a partner. So after all of them uh -huh. uh, write the questions, we're going to, you know, ask and answer questions. Cuando ya su compañero okay. también ya haya terminado las preguntas, vamos a hacer un break up room y usted va a empezar con, con sus preguntas y su compañero le va a contestar. Ya sea que yes, yes I am, or yes I'm, I'm not, I'm not, she's not. Yes, she is, and some details. Thanks. 
All right, so in this moment, there are some guys working in this activity. So that was actually good. And um, I see like, you know, very motivated. Lo veo ahí en acción. Miren ustedes para que, como acuérdense que también en la plataforma también está la clase grabada. Por ejemplo, alguien dice, bueno, teacher, quiero volver a revisar el material o quiero volver a entrar y revisar algún detalle de la clase. You can do it. You can like have access to this in the platform. Ahí puede ver el video, ahí se puede ver usted en vivo y en directo para que digan, mire, profe, qué estudioso me veo en el video, ¿verdad? Así que, de lujo, ¿verdad? Ahí, este, por si no le creen, ¿verdad? Que esté estudiando, ahí muestra el video, ahí está, mira, ahí, ahí aparezco yo en eso. Entonces, you know, the participation is really important. Así que, pues, that's the way. That's the way. Así que usted, lúcase, que está en vivo y en directo en este momento. Así que, that's the way. Ok, eh, almost finished, ya casi terminamos, ¿cómo vamos? Ya casi, almost, almost finished, no yet. Do you need any... What? Bye. Yes. Finish it. Ok, excellent, that was great, that was great. You can do it, you can do it. Eh, Karina Espinosa, almost ready. Casi listo, casi lista ya. Almost ready. Teacher. Yes. ¿Algún ejemplo de la pregunta número cuatro que lo puede dar? Am I, your, am I your teacher? Am I your teacher? Okay. ¿Soy yo su Thank maestro? You. Yes, I am. Oh. Am I your classmate? Am I Nancy Lisette? Yes, you are Nancy Lisette. Ok, so questions like that. Recuerda que am es de, de, del verbo principal, de la primera persona. I am. Am I a lawyer? Am I a employee? Am I a Insta Forest student? Yes, you are an Insta Forest student. So I like that. Okay, so that's it. Bien, entonces eh, pasamos ya a los breaker rooms. ¿Hay alguien que todavía no haya terminado para poder hacerle la espera? Biden, please. Excuse me? Uh, one moment. A, a moment. Okay, a moment. Okay, okay. One minute. One minute or a moment, please. Okay, that's cool. That's okay. We can wait. We can wait. Okay, let's go. Vamos ya con los breakup rooms. And uh, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas en este momento. 
Así que vamos a ver, tenemos eh, night groups. Night groups. Ok, let me see. Um, what you have to do is you ask questions and you answer, right? So this is going to be the way. Así que eh, vamos a iniciar, serían en parejas. Así que acepta la invitación y comparte las preguntas que tenga. Si no, pues no tiene las seis, las que usted tenga y pues you ask the question and your partner ask. Usted escucha y la pregunta y responde. Y luego su compañero le pregunta, your classmate ask and you answer. So it's like a, a complete practice. So let's go, everybody. En la tercera, ¿qué podemos poner? Hello. Hi, teacher. Hi. Eh, I have problems. I have problems uh, with my connection to the internet. Okay, I will send you to the group number nine. So I accept the invitation right now. Uh, okay, thank you. You're welcome. Group number nine, and then you check here the information, right? So don't worry thank about you. it. You're welcome. You're welcome. Okay. Oh, me dejas sola. <laughs> sí, se cayó el internet todo el día pasado dando problemas en internet activo en la casa. Híjole, te fregado. Ok. Vaya. Si gusta, okay. iniciamos. Sí, si quiere, inicie usted. Voy al revés. Ok. Ok. Y la número uno es I'm your sister. Yes. ¿Qué se llama? Si sí, yo soy hermana, ¿verdad? Ah, es, es Ana, es Ana, traduciéndolo así, ¿es Ana tu hermana? ¿O su eh, hermana? No, sí. No, sí, quiero ver. No, sí. No. No, o oh, yes, she is. Ajá, ajá digamos, ajá, o oh, yes, she is. Ajá. Are you doctor? Are you a doctor? Uh, no, I I'm computer analyst. La tercera. Mm -hmm. Am I a musician? Am um? Am I a mus musician? Creo que se pronuncia. Museo. No, Museo. De, de músico. Musician. 
Musician. Musician. Yes. Uh -huh. Musician. Músico. Uh, sí, es que al principio casi no lo entendí. Ah, soy yo un, un músico. Am, uh, am I a musician? No, he is not. He's not. Uh -huh. Um, I am a, lar a liar. A lawyer. Mm, a lawyer. Uh -huh. Uh -huh. Uh, no, she's not. Yes. She's not. It's, it's a content. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Ahora usted? Is easy to learn English? Yes, she is. No, yes, I am. Si sí, yo estoy estudiando inglés, ¿verdad? Ay, se fue. Sí. Try, try. <laughs> Se me fue, Eric. <laughs> you can help. You can help her, Eric. Okay. <laughs> Um, are you favorite sport? Is a major teacher? Is she secretary? Is she is no? Is Nancy? Una secretaria? Is Nancy? Is Nancy a secretary? He left, he got some problems with the internet connection. Yes, no yes, uh -huh. maybe he got a problem with the connection here. So just one moment because um, let me see. Sometimes he's like in the waiting room. Vamos a ver. No, pero no está, ¿verdad? No, es que se le, se le desconecta completo. Okay, okay, so, oh my God, oh my God. So I will send you to the group number eight. El, la voy a mandar al grupo ocho. Y okay. si regresa, pues la envío nuevamente acá donde está, okay? Nice. We okay. don't know, we don't know if he's going to be here with us. Just one moment, let me check okay. here. Yeah, um, I sleep in bed. Siempre yeah. One, sorry. Yeah. I was actually looking for the page here. What is the what is the one? Sorry. Es la que les es la que les explicaba. Mm -hmm. es, es la de personal. Es como eh, soy yo qué soy yo un 
un contador, uh, am I a doctor? No, you're not. And am I American? Yeah, no, you are not. Am I European? Am I your classmate? Eh, soy yo tu compañero, entonces usted tiene que hacer una pregunta que lo incluya a usted. O sea que ese am um, I es estoy o soy. Ajá, cualquiera de los dos. Am I in Mexico? No, you're not. O no sabemos si está en México. Bueno, we don't know. Sí, sí. Ah, ok, ok. Gracias, teacher. Thank you. You're welcome. So actually in here, that, go ahead. Vaya, este, y la número cinco, ¿cómo la has hecho? Is. 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 O es ella tu prima, tu hermana, así como la, la número dos. Es ella. O es, o es él, tu hermano. No, porque. Es he. Juan. Un ejemplo. Sí, bueno, se toma forma de pregunta. Es uh he. -huh. O él es tu hermano, va. Is he your brother? Sí, sí, no puedo hacer ahí para la, como, como lo tomemos ahí. You know? Voy a poder decir, no, I am not is my, my uncle. Is your brother? brother. Is your brother, creo que sería lo más indicado. No, no es my brother, simplemente no es my brother. No. Es o Walker, mi compañero. Sí, es mi brother, no es fácil. No, oh, yes. Yes, es mi brother. Más no, fácil también. Pero, eh, la última. La gente que habla, creo que la gente, lo, lo, la gente, lo americano, como le quieran decir, tratan de hablar lo más corto posible, ¿verdad, Ticha? Exacto, oh, tratan de resumir palabras, expresiones. Expressions. Las contracciones son para eso, ser más rápida y corta la conversación. Ok. Right here. Ok. Entonces, ahí, si la pregunta es, ¿Is raining your house? The answer will be, no, it's no raining here. Uh -huh. Ok. Bye. Anotado ahí. Eh, esa era la, cin eh, la cinco, ¿verdad? Sí. Quiero ver, yo no te, la, no te he hecho la pregunta, ¿verdad? Sí, no, tu, tu quinta. Yo, yo. Ajá. No es para... Partido, no. Is your car? Is... Cuando, are you a, a foreigner? La primera, la primera mía. Yeah, that is, a, that is a good question. Like, are you a foreigner? No, I am yeah. not. Because you are from the same country. So, no, you're not. That is a, that is a good question. Are you a foreigner? That, that's good questions. I'm sorry for the inconvenience. Uh, Gilmore? According to the schedule of the 10 minutes, this, this is going to be your day, 10 minutes, Gilmar, Monday 17. Entonces, uh, okay. después de la clase, okay. los 10 minutos, ¿ok? Very good. Thank you. Hola, teacher. Nuevamente. Gracias.
and everything okay, Salvador Alfonso? Uh, did you socialize the equations? Uh, Salvador, ¿todo bien con los grupos? Sí, sí, todo bien. Yes. Excellent, that's the attitude. You know, that's good. So you can uh, ask the equations and practice, and that is, that is excellent. And the time was actually very fast because we're about to finish and I need to pass the attendance list. But we always feel satisfied because of the great job that you do. It's like very fantastic. And that's something that I like, you know, trying to, to practice, trying to practice. Just one moment. Ok, creo que sí, ya estamos todos bien, así que vamos a pasar la asistencia, eh, sin antes recordarles de que, bueno, aquí tengo, déjenme mostrarles, eh, quiero ver, aquí tengo la página de, de, de inglés corporativo, eh, hoy pasamos ya las notas de la primera semana, es decir, con, hoy cerramos la primera semana, entonces yo tengo que subir hoy en la noche notas, de los cinco ejercicios. Cada día hay un ejercicio. Entonces, este sería el quinto ejercicio que usted realiza. Entonces, estoy viendo que hay varios que ya casi les hace falta. Unos tienen 96 puntos, otros tienen 76. Nos hace falta algunos. Eh, bueno, Victoria, a ver. Le, diría, le hace falta. Eh, bueno, a ver. Uh -huh. de ahí casi la mayoría ya los tiene entonces verifiquen que, que estén completos verdad porque aquí, aquí si hay algunos les hace falta eh, Yancy Guadalupe también le, le, tendría que complementar Yancy Magdalena pero como hoy es la última clase hoy complementan este así que eh, estoy viendo que sí ya la mayoría lleva ya un, un trabajo entonces vamos muy bien con eso bien vamos a pasar la asistencia para culminar y agradecerles de su participación estuvo excelente súper buena, mucho que mejor así que Adela Trinidad González present Carlos Eduardo Melgar present Eric Guillermo Herrera teacher Eric que escribió en el grupo uh -huh. que tuvo problemas con la chichón ah ok ok sí. no fue <risa> ok, thank you Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz. Present. Ina, uh, Ina Crisia Santos. Present. José Ángel Guardado. Present. Eh, José David Rivera. Present. Karen Lisette Mejibar. Present. Karina Yamilet Espinosa. Present. Catherine Abigail. Marlene Yamilet. Misael Rivera Quino. Present. Eh, Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Uh, Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Erazo. Ok, Yancy, okay. Y Yancy Magdalena Hernandez. Bien, entonces, bueno, thank you guys for this day. Congratulations to all of you because you have done a great job. So I hope to see you tomorrow in the class. So excellent and congratulations. Keep on practicing and study English because you are doing a great job and going to a high level. So see you tomorrow. Have a beautiful night. Good night. Good night. Bye. Good night. Teacher, yes. La disculpa del caso que se me estaba cayendo el internet y ahorita me he conectado con los datos móviles. Ok, don't worry, don't worry. Eso, that happens. Eso pasa, así que no se preocupe. Thank you. Muchas gracias, teacher. Ok, have a beautiful night. Bueno, hoy nos quedamos con Gilmar, así que nos quedamos con Gilmar hoy en la reunión. Así que, thank you guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Okay. Cool. Thanks. Okay, Gilmar Mendez. We're going to start today. Gilmar, how are you? 
I'm fine, thank you. Excellent, Gilmore. I can see that you have a very awesome improvement in English because you participate in the class, you are always on time to class, you always are one of the students who finish the activities on time. So you, you are like uh, outstanding, you're doing everything good. So uh, tell me about your experience in this course. Uh, tell me a little bit about your experience. Cuénteme un poquito de cómo ha sentido su experiencia en este curso. Uh, in Spanish or, or English? In English, that will be okay, but if not, in Spanish. <laughs> como no, usted diga. No. No. Okay, okay, no. cuéntenos ahí. Pues, bueno, siempre he querido aprender inglés. Y de hecho, hasta he perdido grandes oportunidades de trabajo por la falta de, de, de ello, ¿verdad? Este, me han llamado a empresas donde se requiere por lo menos un 90%, 80%. Este, y así me, me he ido enfrentando a, a diversas situaciones. Y me alegro mucho ahora de que me han brindado esa oportunidad de Insafor junto a Inglés Corporativo. Bueno, estoy tratando de poner todo de mi parte porque de verdad que lo estoy haciendo así como un poquito bajo de agua, ¿verdad? Porque todavía estoy en mi trabajo. Se supone que estoy trabajando todavía. Entonces, trato okay. de hacer las cosas hasta las 8, trato de hacer todo lo que puedo y uh -huh. que todo funcione bien. Y de ahí me desaparezco las dos horas. Okay. Soy el compañero, avísame si sucede algo. Pero gracias a Dios no sucedió nada mal. Ok, eso está bien. Ok, eso está bueno. Muy bien. Eh, en cuanto a los contenidos que hemos visto, ¿cómo ha sentido? ¿Siente que va comprendiendo muy bien los temas? Eh... Sí, sí. La verdad es que sí. Me gusta la, 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 la metodología, cómo lo enseña. Me gusta el, el inglés que, que se maneja porque las palabras las hace bastante claras y creo que uno de los objetivos más grandes es aprender a escuchar. Creo que es un desafío eso. Yeah. Creo que más cuesta. Y sí, en cuanto al contenido, yo creo que se acopla bastante a lo que sabemos, ¿verdad? Yes. Y aunque algunas cosas ya las sepamos, pero el no practicarnos se nos ha ido olvidando. Entonces, creo que está muy bien comenzar desde el nivel que vamos y también el contenido. ¿no? Excellent. That, that's very valuable. Thank you. Your feedback is very important. Eh, eh, es muy importante todo lo que comenta. Y that is the purpose, right? That is like the main purpose about this, you know, part of the class. Vamos, como hoy nos toca un pequeño refuerzo, vamos a trabajar sí. este ejercicio que he preparado para este día. Entonces, what we have to do is that we're going to and do this. Look at this. Vamos a trabajar en el siguiente ejercicio que se encuentra acá. Look at this. Look at this. Eh, uh -huh. Vamos a tratar de completar este ejercicio. Uh -huh. Entonces, no sé si lo puede visualizar. Look at sí, this. Sí, sí lo puedo ver. Sí, excellent, sí. excellent. Ok. Vamos a tratar de encontrar eh, y completar con el verbo to be. Ah. Así que yeah. vamos, por ejemplo, sorry, am I late? No, you're not. You're fine. Good. So what's, what's new? You busy at work. Yeah, is verdad. Yes. So is your is are you busy? En este caso sería are porque estás ocupado. Are you busy at work? Yes. I Ah, sería are. Yes, I. Yes, I. Eh, yes, our boss. Mm. Eh, pero termino el punto, entonces la idea es... Ah, es yes, okay. I, eh, sería, estás ocupado, yes. I am. I am. Yes, I am, I am right. Eh, or boss, nuestro jefe, ¿cuál sería el verbo aquí? Is el, our, sí. Nuestro okay. jefe enfermo. Entonces... Eh, sería is. Ok. Yes, our boss is sick. 
So he at work. Si está enfermo, él no está en el trabajo. ¿verdad? Entonces, ¿cómo digo yo que él no está? Yeah. Isn't. Ok, he isn't or he's not, right? Entonces, vamos a repetir los dos. He isn't or he's not at work. So we, we have here. Oh, really? Oh, so how about you? What your new neighbors like? Yeah. What your name? ¿Qué te gusta, verdad? Yes. No, eh, well, what are your, yes. ¿Cómo son? ¿Cómo son tus vecinos? What are your neighbors like? Tus nuevos vecinos. Entonces, hey. usamos el verbo. What are... ¿Cómo son tus nuevos oh. vecinos? Okay. Bien. Y entonces hay otra pregunta. De, ¿Cómo que son ellos geniales? Entonces, ¿cuál sería acá el, el verbo to be? Sería... ¿Son ellos geniales? Sería er. Eh, ajá, are. Are they nice? ¿Son ellos geniales? Uh -huh. Yes, they... They are. Ajá. Yes, they are. Okay, y luego dice they okay. They okay, they um... ¿Qué verbo sería del is R E M? Air también. R, se pronuncia R. 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 Entonces, they are okay. They are very quiet. Uh -huh. Y luego dice que si ellos son estudiantes. ¿Cómo pregunto yo que si ellos son estudiantes? R. R. R sería también. R. Okay. Are they students? No, they are not. The guy, a writer. ¿Cuál sería aquí? ¿Qué verbo sería acá? Is. Okay, a guy is a writer. A writer? What about the woman? Y luego está she. ¿Cómo sería acá? Is. Is she. Okay, is she a writer too? No, she's not. Y luego dice she. Uh, yeah, es una escritora. Y yeah, is también. Ok, entonces sería aquí, uh, is, is she a writer too? No, she's not. Uh, she's a, a writer, she's a teacher. She's, she's not a writer. Entonces sería, she's not a writer. Eh, coma. She is a teacher at our school. Y entonces nos quedaría de esta manera. Look at this. All right. Ok. Ok, so actually it's good. Eh, eh, no sé, alguna última pregunta antes de culminar. Eh, pues eso es como un pequeño backup acerca del verbo to be. Siempre cuando es plural, pues usamos are, cuando es singular is, y cuando es primera persona usamos am, I am, como los ejemplos que hemos realizado en esta clase este día. Ah, ok, muy bien. So, eh, no sé si habrá alguna página donde podamos, digamos, practicar anticipadamente o, o para enriquecernos más de, 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 de frases. Porque a veces a... quizás nos tome tiempo las ideas que, que podemos. Bueno, voy a ver si les puedo mandar material en la página, en el, en el WhatsApp del grupo para que puedan ustedes darle un repaso. Eh, mañana que me quede un, un pequeño espacio voy a trabajar en eso para que ustedes puedan eh, trabajar en esos ejercicios en el tiempo que les queda a través de un enlace. Ah, ok, muy bien. Excelente. Gracias. All right, it's a pleasure. Okay, uh, thank you so much. I really appreciate it, uh, Gilmar. That was a great conversation. So I hope to see you tomorrow and continue studying hard and practicing in the best way. Así que ánimo con todo, siempre echándole ganas y motivado. Eh, como siempre, ¿verdad? Que, ya que ustedes de los que participo están en clase, entonces esa es la actitud, es aventarse, practicar y a medida que vamos eh, desarrollándonos en el idioma, será mucho más fácil, okay? Thank you so much, Gilmar, and see you tomorrow. Okay, good night. Good night, you too. Thank you.